今天要出发，昆仑山，烧水啊，洗一下。香菜、生姜，水开了，味道摆进去。打两个鸡蛋给你们啊！房车里面煎鸡蛋不好煎。料汁已经调好了，生抽、麻油、香葱、胡椒粉，准备调好了。嗯、昨晚喝了点酒。早上吃点面条好，舒服啊！哎，胖总，你吃了，我都早都吃了，我六点起来吃嘛。哎呀，今天过去吧，过不过去？过去啊。啊好，等你的呢。哎呀，好。错了，我我错我错我错了。今天最好去，行、嗯，到市场上。买点菜哈，买点海鲜去啊！好嘞，好嘞，好嘞，整个是不是？好，我来买。今天正好，唐总陪我一起啊，昆仑山，我也吃好了，准备出发啊。据说昆仑山风景挺美的，啊，今天有唐总君啊，陪我一起去啊，啊，真好啊。路程啊还是比较远啊，把上面东西啊都把它收拾一下，这瓶瓶罐罐的都把它捡好了，哎，窗户都关好了啊。哎，好啊，再拿上面。这茶具，茶具搁这边。茶具我都有啊，茶具你看，我唐总，功夫茶我有啊，我也有功夫茶。我再去提这个一兜的水。好，这一次我到房车里头生活，终于是凉了啊。今天的天气不错，先把车预热一下啊。整点整点，就放那上就行了嘛，是吧？啊，对，出发，时间不早了，啊，先去菜场是吧？嗯。来，上，走。那我们一起，我要不要导航呢？不用导航，不用导航。呃，活地图在这里。好，来走，出发。那是雪下的有多大？这边路上堆的都是雪、啊。和唐总到这来买点海鲜啊，靠边啊，这里靠边啊。这边是海鲜早市啊，看啥都有。能批点新鲜吗？新鲜啊。好的好的。哎，是啊是啊，过来过来的。好，都是五斤五斤的买的。啊，买了海鲜，中午跟唐总去喝点了。这前面这座山是圣经山，据说是道家发源地。这个全真七子啊，老子啊、呃，这一座雕像带你看一看啊，拉近。山下的积雪也没化哦，在这边一个小村庄，中午吃个饭。圣经山下，美丽的乡村，我们走过来看一下，眺望远山。也是城南谍战，美丽的农家小院，中午想在这里吃饭了。中午这一桌啊，绝对都是下酒菜啊！下酒菜，你看鱼，山东的跑山鸡，海鱼，这一盘我们早上也买了啊，海虹，笔管，我们早上也买了啊，海虾。这一桌菜啊，喝酒多好啊，可惜啊，我不能喝啊。昆仑山矿泉水。吃过饭，在圣经山底下逛一逛，看这个道士，在这里看的是特别清楚啊。来，拉近镜头。这底下这一块地啊，朋友说搞一个营地啊，露营营地。哎，你看这里好不好？哎，出来就是这样转一转啊。到了明年春天
，在三金山脚下，在这里露营。呃，三金山下美丽的小村庄，这里好玩。走来，昆仑山海拔一千多米，唐总在当地啊找了一个朋友，开了一个市区皮卡。待会我车子不上去以后啊，就用它皮卡登山。公交站最快，我们下来看一下。带你们看一下这是什么啊？这里啊，是二十七个古墓群。这些古墓都是金元时期的宫室老营地。到了这里，我的房车就不能再上了，所以我把房车靠边，然后坐这个四驱皮卡上山。昆仑山没有通行证是上不了的。我们这个车有通行证，然后呢，现在开始登山了啊前面走不了了，前面走不了，走不了，这前面走不了了。哎，对。首先，我是感谢这些朋友啊，啊，带着我来到昆仑山。前面的雪呢，确实上不去了，上面是山顶。山上的积雪，你看有多厚？啊，这底下就是昆仑山上水库。哎，寒冷的冬季啊，白雪皑皑，我们就是一路啊，看着风景来到这里，也下山了啊。现在呢，我们就去找露营地，还是跟着前车走啊。昆仑山红金展览馆，哦，这里是一个红色老区。这个东西这里好哎。哎，这里漂亮。哦，这个地方好，这个地方好，这里好。把车子靠边停下来啊。露营这里啊，真的是很漂亮啊。这个村叫梧桐安村，啊，青山绿水，啊，梧桐安。这片广场啊，哎，我房车在这里是独门独院，这边哎是过去部队的老营房，底下就是红军纪念馆。哎，这次在这里露营，你看这个露营地怎么样？这就是当年部队的营房。我们从这边看一下啊，军事储备营区，啊，现在肯定不是了啊，你看。门窗都坏了，这边是公共卫生间，哎，所以我们每到一处啊，有公共卫生间就是好，水说明就有水了。这上面也是一个平台，这个如果不下雪，把车停在这上面啊，也好。这底下是红军纪念馆，这排房子，山上都是一片樱花树啊，到了春天，漫山遍野的樱花树，这里应该是非常美啊。昆仑山红军纪念馆。但是门是锁的啊，就不进去了。唐总突然公司有事，他必须要赶回去。好，再见，老弟，在这玩愉快啊！好，好，好，感谢你哦。好，再见，不客气，不客气。好好好，好好好，好好好，好好好，这么多感谢，我一个人吃掉吧。好好好，吃掉。好，老朋友。好，好，好。呃，海虹港，两个师傅说，就干煮。不要搁水，洗锅，不要放油啊！好了啊，全部开嘴了，你看，好了，关火。这个笔管啊，我一个人肯定是吃不了这么多，我就少煮一点啊。哎呀，没想到他临时有事啊，就少煮一点，煮这么多吧。吃笔管，生姜蒜子，调料汁，放点生抽。辣椒酱，这皮管烧开了就好啊。这个肯定是好了，再烧就老了，趁热吃啊。那就两个海鲜，开整了，旺火老酒啊。这开水已经倒了，熬不开桥。饭煮好了，这边还有带鱼，带鱼一晚上就不吃了。这里一大锅海虹啊，我肯定是吃不掉啊。我要加点醋。
这海虹就直接这么吃就行了，非常的鲜，还有淡淡的甜味。这个皮管，他们说在水里涮一下就行了。这个加点调料啊。我中午吃的，它这个是蘸那个芥末，那个味道我也喜欢。就这个包起来。这两杯一样大，再有俺们舅舅们啊，这一天啊，就中午坐下来吃个饭，然后就是一下没停，一直到现在。这次啊，谢谢谭总，到这么美丽的乡村啊，这绝对是我跨年露营的好地方。这么美的地方，我真的是很渴望我的家人和朋友能在这里和我一起跨年。这里曾经也是部队的军营，我就坐到这里都能看到部队的营房。看到前面的营房，也勾起了我对曾经军旅的回忆。把这个笔管吃掉，这海虹我是吃不掉了，哎，有点难费哦。现在时间还早，我把收拾一下，我们在外面再看一看。外面景色确实不错。哎，这是不多。哎，现在肚子一点也不饿。松多海红，只能把它倒掉了。这倒了，明天也不能吃了，怕浪费，没办法。我拿去。烧水，专门做水袋，这边水里水洗一下。一报电话，一六三幺。这晚上山里外面还是很冷啊，房车开始穿暖还是很暖和。现在是六点，是发视频的时候。昨天也就是二十七号视频，因为昨天去威士忌房车场嘛，然后上午开个房车，晚上呢不容易客气啊。呃，我们在一起坐了一下，因为没有时间把视频剪掉。那今天晚上一定要把二十七号视频剪掉，然后明天早上把它上传掉。今天的视频还没剪，这两个视频都在这里没有剪。今天剪辑视频的任务还是比较重啊。我昨天到威士忌房车场和顾总聊了一下，我一直不是纠结是买柴油的房车还是买新能源房车，想听听顾总的建议，因为我认识顾总啊有五年多了，也算是老朋友了啊。顾总呢，在搞威士忌房车场之前，他就是玩房车的，可以说他对房车也是专家啊，专家级别的。他们厂明年主打新能源房车，这样看来我这个房车啊还是持续在买。让我高兴的是啊，我昨天向顾总提出啊。这个房车再给我开一段时间，顾总也同意了。在这里，我要感谢顾总对我的信任。所以我明天我打算啊，我准备这次啊元旦和家人在一起团聚。我开着这个房车回去啊，一千多公里，可能要两天时间。我打算呢，明天回威士忌房车场和顾总他们打个招呼，就准备回安徽。那今天的视频就到这里，我要把视频抓紧时间把它剪辑一下。战友爱嘛，我们就明天见啊。